Tomaram posse hoje em Brasília os novos ministros da Saúde, Educação, Casa Civil e Comunicação Social. Para a presidenta Dilma Rousseff, as mudanças fazem parte do calendário da democracia e não mudam a linha de atuação do governo. Esta foi a terceira reforma ministerial realizada pela presidenta Dilma Rousseff desde sua posse em 2010. O novo ministro da Educação é José Henrique Paim. Ele substitui a Luísio Mercadante, novo ministro da Casa Civil. Quem assume o Ministério da Saúde é Arthur Quioro. A pasta de comunicação social da Presidência da República será comandada por Thomas Trauman. Dilma desejou boa sorte aos novos companheiros de governo. Eu desejo muito sucesso aos companheiros que se afastam do governo para enfrentar seus desafios e muita energia aos novos ministros. O prefeito Luiz Marinho acompanhou a posse de Arthur Quioro, que foi seu secretário de saúde nos últimos cinco anos. Para Marinho, a chegada de Quioro ao ministério é prova de que o trabalho realizado em São Bernardo foi acertado. Estamos sendo premiados. Por um lado, por outro lado, temos a responsabilidade de continuar dando exemplo de como organizar o SUS nas cidades. O ministro da Comunicação, Paulo Bernardo, elogiou as escolhas da presidenta Dilma Rousseff e afirmou que nem mesmo o ano eleitoral pode atrapalhar os avanços sociais do país. As pessoas falam assim, mas o ano, o ano passado, 2013, gerou pouco emprego. É, gerou menos do que os outros, mas é mais do que os 800, dos 800 e poucos mil que o Fernando Henrique gerou em oito anos. Eu acho que aponta o seguinte, o governo vai continuar gerando emprego, mas está apostando em gerar emprego de melhor qualidade. A reforma ministerial deve se estender até o final de fevereiro. Ainda faltam definir os nomes para as pastas de relações institucionais, turismo, desenvolvimento, integração nacional, desenvolvimento agrário, portos e cidades.